প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি আরিফ খাদেম অস্ট্রেলিয়ার সিডনি থেকে আরিফ ডট কম চ্যানেলের ইংরেজি ভাষায় শব্দ প্রয়োগ তথা কমন ভুকিবুলারি ইন প্র্যাকটিসের তেরোতম পর্বে আবার একবার স্বাগত জানাচ্ছি বন্ধুরা আজ আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি দৈনন্দিন জীবনে বা প্রতিনিয়ত কথাবার্তায় বা লিখায় ব্যবহৃত কিছু টার্ম বিশেষ করে থ্যাংকস থ্যাংক ইউ এবং থ্যাংকস এ লট এগুলোর সাথে যে প্রিপোজিশন ফোর তারপরে ভার্ব বা ন্যাউন কোনটার সাথে আইএনজি যুক্ত হয় বা হয় না এই যে বিষয়গুলো এগুলোতে আমাদের উপমহাদেশের শিক্ষার্থীদের অনেক সমস্যা প্রায়শই দেখি আমরা ফেসবুকে বা ইউটিউবে মন্তব্য করার সময় বা বিভিন্ন লেটার অ্যাপ্লিকেশন এগুলোতে যখন লিখেন তখন অনেক ধরনের ভুল করেন তাছাড়া ইমেলে তো অবশ্যই তো অনেকেই অনুরোধ পর্যন্ত করেছেন আমাকে যে টু মেক সাম এপিসোডস অন দিস ম্যাটার্স আমি আপনাদেরকে বলে রাখি যে কিছু কিছু বিষয় আমরা আলোচনা করেছিলাম এই প্রোগ্রামের যে কমন ভোকেবুলারি ইন প্র্যাকটিসের প্রথম পর্বটা আপনারা দেখে নেবেন পর্যায়ক্রমে সবগুলোই আপনাদেরকে আসলে দেখতে হবে তো এই যে বেসিক বিষয়গুলো এগুলো আমরা খুঁটিনাটিভাবে আজ তুলে ধরবো সেই জন্য আপনাদের মনোযোগিতা পূর্বের মতোই একান্ত কাম্য বন্ধুরা আলোচনার শুরুতেই আমি দু একটি বিষয় শেয়ার করতে যাচ্ছি আপনাদের সাথে প্রথমত যারা নতুন শিক্ষার্থী গত কয়েক মাসে ঢুকেছেন চ্যানেলে তাদেরকে উই ওয়ান্ট টু ওয়েলকাম ইউ টু আরিফ ডট কম অ্যান্ড আরিফ এডুকেশন আপনারা যদি সেটাতেও গিয়ে থাকেন তো অনেকেই জানতে চাচ্ছেন যে কোথা থেকে শুরু করব অনেক প্রশ্ন এসেছে সম্প্রতি আমি দুঃখিত যে সবার প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারিনি কারণ বই নিয়ে লাইভ তারপর অনেক খুঁটিনাটি অনেক কিছু নিয়ে আসলে অনেক ব্যস্ত থাকার কারণে আমি সবার মেসেজের জবাব দিতে না পারার জন্য আই এম রিয়েলি সরি ফর অল দিস থিংস তো অনেকে জানতে চেয়েছেন কোথায় শুরু করবেন তো অবশ্যই দৈনন্দিন জীবনে ইংরেজি ভাষার যে পর্বগুলো সম্ভবত ৪৫ পর্যন্ত আমরা শেষ করেছি বা ইংলিশ ফর ডেলি লাইফ সে পর্বগুলো আমি বলবো যে যারা বিগিনার বা নতুন শিক্ষার্থী সবগুলো দেখবেন সিরিয়ালি ধারাবাহিকভাবে তারপর আমি বলবো এই যে প্রোগ্রামটি কমন ভোকেবুলার ইন প্র্যাকটিস বা ইংরেজি ভাষায় শব্দ প্রয়োগের পর্ব এক থেকে শুরু করবেন তার পরপর হয়তো প্রিপোজিশন বা জেনারেল নলেজের অন্যান্য পর্বগুলো দেখতে পারেন তারপর ইংলিশ প্রতিদিন ইত্যাদি সবগুলো পর্বই কিন্তু আপনারা যে প্লেলিস্টে চ্যানেলের যে প্লেলিস্ট আছে অনেকে জানেন না কিভাবে চ্যানেলে ঢুকতে হয় চ্যানেলে ঢুকার সহজ পন্থা হচ্ছে যে ইউটিউবের সার্চ বক্সে আরিফ ডট কম টাইপ করার পর আমার ছবি সহ যে লোগোটা দেখতে পান সেটাতে ক্লিক করলেই কিন্তু আপনি সরাসরি আমার চ্যানেলে চলে যাবেন তারপর সেখানে যাওয়ার পর কয়েকটা মেনু অপশন দেখবেন যে সম্ভবত হোম ভিডিওস প্লেলিস্ট অ্যাবাউট ইত্যাদি ইত্যাদি তো ওই জায়গায় প্লেলিস্টটা ক্লিক করলেই কিন্তু এক একটা লাইনে এক একটা প্রোগ্রাম চলে আসবে এবং প্রোগ্রাম মানে হচ্ছে যে এক একটা প্রোগ্রামের অধীনে বিভিন্ন এপিসোডগুলো চলে আসবে তো সে মোতাবেক আপনাকে দেখতে হবে বন্ধুরা তো আরও একটি বিষয় বই প্রসঙ্গ খুবই হট টপিক হট অব আরিফ ডট কম আরিফ ডট কমের খুবই হট টপিক আমি বলবো অনেক মন্তব্য আসছে সুন্দর সুন্দর বই প্রসঙ্গে অনেকেই অস্বাভাবিক অনেক সুন্দর সুন্দর মন্তব্য করছেন আপনাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি অ্যাট দ্য সেম টাইম ডোন্ট বি ডিসহার্টেন্ড আপনারা নিরুৎসাহিত হবেন না বা মনক্ষণতায় ভুগবেন না এই জন্য যে আমি কিন্তু লাইভে অনেকবার আসব বলেছি ওয়াদা করেছি এবং ওয়াদা আমি রক্ষা করব এবং আমি চাচ্ছি যে যারা অতি আগ্রহী শিক্ষার্থী সবাই একটু কষ্ট করে প্রকাশককে একটা কল দিন কল দিয়ে বইটা হাতে নিয়ে নিন যাতে আমরা লাইভে যখন আমি থাকবো তখন যাতে আপনাদের সাথে বই নিয়ে একান্তে অনেক কথাবার্তা বলতে পারি আমি টেস্ট ইউর সেলফগুলো পর্যন্ত আপনাদেরকে চেষ্টা করবো হেল্প করতে আমি জানি অনেকেই খুবই দুর্বল শিক্ষার্থী খুবই দুর্বল তাদের কথা চিন্তা করে বা ওভারঅল সবার কথা চিন্তা করে আমি বলবো যে আমি একে একে প্রায় সব গুলো মানে এরিয়া আমি চেষ্টা করব কাভার করতে তো নেক্সট টাইম আমি অবশ্যই আপনাদেরকে জানিয়ে আসব আমি অ্যানাউন্সমেন্ট করব যে ওয়েন আই এম গোয়িং টু বি অন লাইভ আমি কখন লাইভে আসব লাইভে থাকব তখন আমি কিছু বিষয় আমি বই থেকে তুলে ধরব ডিসকাস করব আপনাদেরকে হেল্প করার জন্য অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি একটা সময় দেব হয়তো আধা ঘন্টার মতো তখন আপনারা আমাকে প্রশ্ন করবেন বইয়ের উপর বিভিন্ন ধরনের যে হয়তো অনেক কিছু জানতে চাচ্ছেন বুঝতে পারছেন না আমি ইন্ডিভিজুয়ালি চেষ্টা করব উইদ ইন দ্যাট হাফ অ্যান আওয়ার আপনাদের প্রশ্নের জবাব দিতে হয়তো আমি নেক্সট টাইম লাইভে আসলে ফ্রম ওয়ান টু ওয়ান অ্যান্ড হাফ আওয়ার্স আমি থাকব সমস্যা নেই ওকে তো আপনারাও চাইলে আমাকে সুবিধাজনক ডাই বলতে পারেন হয়তো ফ্রাইডে ইজ এ গুড ডাই 
সানডে যদি আপনাদের জন্য ভালো হয় কোন এক সময় হয়তো আমি চেষ্টা করতে পারি ওকে এবং আরো একটা বিষয় বন্ধুরা যে অনেকেই এক কপি দুই কপি তিন কপি পাঁচ কপি নিচ্ছেন তা আমি বলবো যে একটা সুন্দর উপলক্ষ যেহেতু বইটা একটু ব্যতিক্রম ধর্মী আপনারা সবাই বলছেন আমি বলবো যে বই আপনি চেষ্টা করুন একটা বই কাউকে গিফট করতে এমন কাউকে করুন হয়তো বা আপনার একজন প্রিয় শিক্ষক হয়তো ম্যাথমেটিক্সের শিক্ষক বা অ্যাকাউন্টিংয়ের শিক্ষক বা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বা বাংলার শিক্ষক ওনাদের হাতে এক কপি দিন তাহলে কি হবে যে আমাদের উদ্দেশ্যটা সফল হবে যে আমরা চাচ্ছি যে শিক্ষা ব্যবস্থায় একটা পরিবর্তন আনার জন্য আমাদের দেশের দুর্বল শিক্ষা ব্যবস্থায় একটু পরিবর্তন আনা তো আমি বলবো যে আপনারা চাইলে কিন্তু আপনাদের প্রত্যেকের প্রিয় শিক্ষকের হাতেও কিন্তু এক কপি দিতে পারেন এবং উনি খুশি হবেন এবং তখন ওনাকে বললেন যে উনি ওনার শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহিত করার জন্য বইটা নিয়ে আমি লাইভে হয়তো এ বিষয়ে বলেছিলাম আগে তো আবারও বলছি যারা দেখেননি লাইভ এ ধরনের কাজ করতে পারেন আর আরও একটি সুন্দর জিনিস যেটা ঘটছে যে কেউ কেউ একের অধিক বই কিনে বহির বিশ্বে মানে যেমন মিডল ইস্টের অনেকে আছেন তারা নিয়ে যাচ্ছেন তো আমি কিন্তু বলবো এটা একটা সুন্দর মানে একটা মানে সামাজিক কার্যক্রম আমি বলবো যে সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি যে আপনার শোল্ডারে এসেছে যে একটা সামাজিক দায়িত্বের মতো যেমন নূর হাসান নামে একজন ভদ্রলোক কাতারে থাকেন ওনার নাম্বারটা আমি দিয়ে দিচ্ছি স্ক্রিনের উপর ওনার সাথে যোগাযোগ করবেন আপনি যদি কাতারে থাকেন আমি জানি ফ্রম টাইম টু টাইম আই রিসিভ আই লড অফ কুয়েরিজ ফ্রম ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ অব মিডল ইস্ট আমি বলবো যে মিডল ইস্টের অনেক দেশের অনেক বন্ধুর কাছ থেকে যে আপনারা কীভাবে বই পাবেন এবং প্রতিনিয়ত আসছে আমি জানি না কয়েকশত হাজার হলেও ভুল হবে না যে প্রাইভেটলি আমি মেসেজ পেয়েছি তো আমি বলবো যে এ কাতার প্রবাসী ভাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই প্রথমত তারপর আমি বলবো যে যে নাম্বারটা আমি দিচ্ছি এ নাম্বারে আপনি কল করে ওনার কাছে এক সম্ভবত এক দুই কপি আছে আপনি নিয়ে নিতে পারেন তো এভাবে আমি বলবো যে অনেকেই সৌদি আরব থেকে বাংলাদেশে সম্প্রতি এসেছেন লিখেছেন বিভিন্ন জায়গায় হয়তো আপনি চাইলেও দুই তিন কবি এক্সট্রা নিয়ে যেতে পারেন এবং এভাবে যদি আপনি ইউটিউবে বা ফেসবুক পেজের মাধ্যমে প্রচার করেন আমিও হেল্প করব এভাবে এবং আপনার বইটা চলে যাবে এতে কিন্তু আপনি যে একটা আনন্দ পাবেন যে একজনকে আপনি হেল্প করছেন আমি কিন্তু এই আনন্দটা নিয়েই বেঁচে আছি বন্ধুরা পরিবারের পর যদি আমি কিছু বলি যে এটাই কিন্তু বড় আনন্দ একটা স্যাটিসফ্যাকশন যে যখন কেউ সুন্দর কিছু কথা বলে যে এটার মাধ্যমে আমি খানিকটা উপকৃত হচ্ছি বা হয়েছি বা হব অন্যরাও হচ্ছে খুব ভালো লাগে কিন্তু এবং আপনি দেখবেন আপনার মধ্যে এ ধরনের মানে বিষয়ে কাজ করবে তো সেই জন্য আমি প্রবাসী সকল বন্ধুদেরকে উৎসাহিত করব যারা অ্যামাজন থেকে কিনতে পারছেন না তারা যখন দেশে আসবেন চাইলে একের অধিক কপি নিয়ে যেতে পারেন তারপর কিন্তু ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে কিন্তু প্রচার করতে পারেন এবং আমি আপনাদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করব বইটা কিন্তু তখন কিন্তু আপনার একজন কোনো প্রবাসে থাকা একজন ভাই অনেকেই মধ্যপ্রাচ্যের দেশ থেকে দেশে যেতে পারেন না নিয়মিত তো এটা কিন্তু করতে পারেন আপনি যদি ইটালি থাকেন মালয়েশিয়া থাকেন সিঙ্গাপুর থাকেন সাউথ আফ্রিকা থাকেন কোরিয়াতে থাকেন একজন বন্ধু আজ মেসেজ দিয়েছেন কোরিয়া থেকে তো এভাবে সবাই কিন্তু এটা করতে পারেন আবার যারা কোরিয়াতে থাকেন এই জাতীয় দেশে তারা চেষ্টা করলে কিন্তু যে জাপানের যে সাইটটা আছে যে অ্যামাজন ডট কো ডট জাইফি সেখান থেকে কিন্তু চেষ্টা করতে পারেন কেউ যদি নেপালে থাকেন হয়তো ইন্ডিয়া ডট আইএন সেটা দিয়ে চেষ্টা করতে পারেন অ্যামাজনের সাইটে গিয়ে তো আমি কিন্তু এই ইনস্ট্রাকশনগুলো প্রতি পর্বের নিচে দিয়ে দিচ্ছি আপনার একটু মনোযোগ দিয়ে ইনস্ট্রাকশনগুলো দেখুন আর যারা বইটা এখনও পাননি প্রি অর্ডার করা সত্ত্বেও পাচ্ছেন না প্রকাশক আমি বলেছি অনেক পুষু করি অনেক সময় কিন্তু উনি একা মানুষ আপনাদের এ বিষয়টা একটু খেয়াল রাখতে হবে সবার কাছে উনি পৌঁছবেন তবে আপনি যদি দুই দিনের মধ্যে বইটা পেতে চান আমি আপনাকে বলবো যে ওনাকে মেহরবানি করে ওকে দুপুর বারোটা থেকে তিনটা চারটার ভেতরে একটা ফোন কল দিন একবার না পেলে আবার ট্রাই করুন পেয়ে যাবেন ওনার অফিসে গিয়ে সরাসরি নিয়ে নিতে পারেন কথাগুলো শোনার জন্য বন্ধুরা আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ তো বন্ধুরা এখন আমরা সরাসরি সেই আলোচনায় ফিরে যেতে পারি আমি এখানে লিখেছি থ্যাংকস ভার্সেস থ্যাংক ইউ ভার্সেস থ্যাংকস এ লট এগুলো আমরা বুঝে না বুঝে আমি বলবো না আমরা জানি যে আমরা থ্যাংকস মানে থ্যাংক ইউ মানে ধন্যবাদ কাউকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা বা দেয়া তো অনেকেই এর যথার্থ অর্থটা মানে একদম ভিতরকার অর্থটা না জানার কারণে অনেক সমস্যায় ভোগেন এবং এর পাশাপাশি আমরা আমি বেশ কিছু জিনিস লিখেছি এবং আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব তো প্রথমত আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আমরা যখন থ্যাংক ইউ বলি একদম সহজটাতেই নেই যে থ্যাংক ইউ এখানে এই যে থ্যাংক কথাটা এটা কি থ্যাংক একটা নাউন থ্যাংক একটা ভার্ব 
আমি ওই যে বলেছিলাম যে এই প্রোগ্রামের প্রথম পর্বে আমি ভার্ব ভার্সাস নাউনের কিছু পার্থক্য তুলে ধরেছিলাম এবং এই পার্থক্য নিয়ে অনেক আলোচনা হবে বিভিন্ন ভার্ব নিয়ে এমনকি আমার বইয়ে যে সাড়ে চারশো থেকে পাঁচশোর মতো ভার্ব আছে সেখানকারও অনেক ভার্ব আছে যেগুলো হয়তো আপনারা জানেন না পরিচিত নন অনেক দুর্বল শিক্ষার্থীর জন্য সমস্যা হয় সেগুলো নিয়েও কিন্তু আমি অনেক আলোচনা করব লাইভে করি বা এভাবে ক্লাসের মাধ্যমে করি আমি কিন্তু করব পর্যায়ক্রমে করবো একটু ধৈর্য ধরতে হবে তো যেটা বলছিলাম বন্ধুরা থ্যাঙ্ক একটা ভার্ব যখন ভার্ব তখন এর অর্থ কি ধন্যবাদ দেয়া আবার যখন একটা নাও তখন শুধু কি ধন্যবাদ দেয়া না কিন্তু যেমন আমরা শিখেছিলাম যে আপনাদের যদি মনে থাকে যে হেল্প মানে কি সাহায্য আবার সাহায্য করা যখন সাহায্য তখন এটা একটা নাউন যখন সাহায্য করা তখন এটা একটা ভার্ব মানে কোনো কিছু করা মানেই কিন্তু হচ্ছে ভার্বের কাজ ক্রিয়া ক্রিয়া মানে কর্ম এখানে কাজ হচ্ছে ওকে আর যেটা একদম নিতান্তই সাধারণ যে ওয়ার্ক মানে কাজ আবার ওয়ার্ক মানে কাজ করা এখন অনেক বন্ধু আবার জিজ্ঞাসা করেন কিভাবে বুঝব এটা হচ্ছে সময়ের ব্যাপার আপনার অভিজ্ঞতার ব্যাপার আপনি নিজেই বুঝে যাবেন কোনটা ভার্ব কোনটা নাউন আবার এগুলো কিন্তু একদম যেমন আমি এখানে লিখেছি দেখুন অ্যাসিস্ট অ্যাসিস্ট্যান্স তার মানে কি অ্যাসিস্টটা হচ্ছে ভার্ব অ্যাসিস্ট্যান্সটা হচ্ছে এটা নাউন আবার হেল্প এটাই ভার্ব এটাই নাউন আপনি যখন ইংরেজির সাথে খুব ভালোভাবে জড়িত হয়ে যাবেন তখন আপনার মধ্যে এগুলো আপনাকে চিন্তা করার সুযোগ নেই অটোমেটিক্যালি ইউ উইল বি অ্যাবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড হুইচ ওয়ান ইজ ভার্ব অ্যান্ড হুইচ ওয়ান ইজ নট ও হুইচ ওয়ান ইজ ভার্ব অ্যাজ ওয়েল এজ নাউন ওকে যে দুইটাই যে কোনটা ভার্ব কোনটা ভার্ব না কোনটা নাউন কোনটা নাউন না বা দুইটাই নাউন এবং ভার্ব বুঝে যাবেন অটোমেটিক্যালি তো বন্ধুরা যেটা বলছিলাম যখন আমরা থ্যাংক ইউ বলি তখন কিন্তু আমরা কাউকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তার মানে কি ভার্ব ছাড়া কিন্তু আমরা এই ধরনের অবজেক্ট কখনো ব্যবহার করতে পারবো না বা প্রনায়ন যেটা আমরা বলি যে থ্যাংক ইউ তার মানে কি আই থ্যাংক ইউ আমরা হয়তো আইটা বলি না তার মানে এখানে এই যে থ্যাংকটা এটা কি এটা একটা কিন্তু ভার্ব বন্ধুরা তারপর যখন আমরা এখানে বলি যে থ্যাংকস শুধু থ্যাংকস বা থ্যাংকস এ লট তখন কিন্তু তার মানে কি আই থ্যাংকস আই থ্যাংকস এ লট না কারণ আই এর সাথে তো থ্যাংকস হয় না তার মানে এখানে এই থ্যাংকটা যে আমরা বলছি সেটা কিন্তু আসলে কি একটা নাউন এই জায়গায় হচ্ছে কিন্তু মূল তফাতটা বন্ধুরা এখানে একটা হচ্ছে ভার্ব কারণ ভার্বের সাথে কিন্তু আমি কোনো এল যোগ করছি না কারণ আই থ্যাংক ইউ হ্যাঁ এখন যদি বলি সে আমাকে ধন্যবাদ দেয় তখন বলবেন কি হি থ্যাংকস মি তখন কিন্তু এটা ভার্বের সাথে এল যুক্ত হচ্ছে যেহেতু প্রেজেন্ট আমরা বলছি বা ফার্স্টে বলে থ্যাংক মি ওকে তার মানে ভার্বটাকে আমি কালের উপর ভিত্তি করে ডিপেন্ডিং অন দ্য থ্যাংস I can use it because it's a verb. Thank you. আর এখানে কিন্তু আমি এটা verb হিসেবে ব্যবহার করছি না এখানে এটা সিম্পলি একটা নাউন সেই কারণে নাউনের সাথে কিন্তু আমরা এস যুক্ত করতে পারি তার মানে বিষয়টা কি দাঁড়াচ্ছে এখানে যে এখানে কিন্তু আমি বন্ধুরা মানে কাউকে অনেকগুলো ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে থ্যাংকস এ লট তার মানে কি যে আই গিভ ইউ থ্যাংকস জিনিসটা এরকম আমরা এভাবে বলি না কিন্তু আসলে এটার মানে ভিতরকার যে ইতিহাসটা That's what it is. এটা এই কিন্তু যে আই গিভ ইউ থ্যাংকস এখানে আই থ্যাংক ইউ তাহলে হয়তো ইতিমধ্যে বুঝে গেছেন যে থ্যাংকস এর লটটা কি একই জিনিস কিন্তু যে আই গিভ ইউ থ্যাংকস এ লট তার মানে আপনাকে আমি অনেকগুলো মানে এখানে এ লট মানে হচ্ছে কি যে মানে অনেক মাছ ওকে যে আমরা হয়তো এই লটের জায়গায় আবার বলি কি ভেরি মাছ ওকে তাহলে কি যে আই গিভ থ্যাংকস টু ইউ এভাবে বলা যায় বা আই গিভ ইউ থ্যাংকস এভাবে বলি না কিন্তু শুধু সংক্ষেপে আমরা বলে দিই কি থ্যাংকস এ লট এখানে কিন্তু এই থ্যাংকসও কিন্তু নাউন এবং যখন অ্যাসটা যুক্ত করি তখন এই নাউনটাকে আমি প্রোরোল করছি যে আমি অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি কারণ নাউনকে কিন্তু আমরা অ্যাস যুক্ত করে প্রোরোল করতে পারি আবার আপনি অ্যাস না দিয়ে আপনি হয়তো বললেন যে আই গিভ আই থ্যাংক আমরা সাধারণত কখনো কাউকে যখন ধন্যবাদ জানাই তখন কিন্তু মানে ছোটোখাটো দেই না আমরা অনেক বড় আকারে দিই এবং বড় আকারটা প্রকাশ করতে গিয়ে আমরা অ্যাসটা যুক্ত করি ওকে বন্ধুরা আশা করছি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন ওকে তারপর অনেক বন্ধুর মধ্যে একটা বিশাল সমস্যা হয় সেটা হচ্ছে যে লার্ন এবং টিচ এবং যখনই আমরা ফোর ব্যবহার করি সাধারণত থ্যাংক ইউ বলার পর আমরা ফোর দিয়ে তারপর আমরা নায়ন বা ভার্বের ব্যবহার করি ওকে যখন নায়নের ব্যবহার করি আমরা কি আইএনজি যুক্ত করতে পারি না কারণ নায়নের সাথে আইএনজি যুক্ত করা যায় না আমরা সবসময় জানি আইএনজি একমাত্র ভার্বের সাথে যুক্ত করা হয় আমি ইতিমধ্যেই অনেকবার বলেছি 
তার মানে যে ভার্ব আমি ব্যবহার করব কোন প্রিপজিশনের সাথে যে কোন শুধু ফর নয় যে কোন প্রিপজিশনের সাথে যদি কোনো ভার্ব ব্যবহার করা হয় টু ছাড়া টু এর ক্ষেত্রে হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে কোনো বলতে আমি বলবো যে অলমোস্ট অল প্রিপজিশনস ওকে ফলোড বাই এ ভার্ব টু বি ইন প্রেজেন্ট পার্টিসিপল তার মানে কি যে সাধারণত প্রিপজিশনের পর যে ভার্বটা ব্যবহৃত হয় সেটার সাথে কিন্তু আইএনজি যুক্ত হয় এবং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমি এখানে লিখেছি যে থ্যাংকস বা থ্যাংক ইউ ফর লার্নিং আস আমরা জানি লার্ন একটা কি ভার্ব এসেছে কিন্তু লার্ন থেকে এখন আমি এখানে লিখছি এজন্য যে অনেকের মধ্যে এখানে আর একটা বিশাল গন্ডগোল আছে যে লার্ন এবং টিচ এই দুইটার মধ্যে গন্ডগোল পাকিয়ে ফেলেন লার্ন মানে হচ্ছে কি শেখা সিম্পলি শেখা যে আই এম লার্নিং ইংলিশ আমি ইংরেজি শিখছি আর টিচ মানে হচ্ছে কি টিইআইসিএইচ শিক্ষা দান করা তার মানেটা কি যে যেমন আই এম টিচিং আমি শিক্ষাদান করছি দেখুন দুইটার অর্থ কিন্তু অপোজিট তো অনেকেই দেখা যায় যে আমার ভিডিও নিচ্ছে অনেক সময় লিখেন যে থ্যাংক ইউ স্যার ফর লার্নিং আস তাহলে এটা কি সঠিক হ্যাঁ ভার্গত দিক দিয়ে আইএনজি যুগ করেছি সেটা ঠিক আছে কিন্তু এই যে আপনি যে অর্থটা বোঝাতে চাচ্ছেন ইজ দ্যাট কারেক্ট নো দ্যাটস অ্যাবসলিউটলি রং ইট ক্যান নট বি কারেক্ট বিকজ ইউ আর ট্রাইং টু সাই টিচিং আপনি কিন্তু টিচিং বলতে চাচ্ছেন তার মানে কি এখানে লার্নিং বলাটা মোটেও অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নয় দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি রং আপনাকে যেটা বলতে হবে যে থ্যাংকস ও থ্যাংক ইউ ফর টিচিং আস আবার এখানে আরও একটা ভুল আমরা করি অনেকে টিচিং না বলে শুধুই বলি কি টিচ আস হুইচ ইজ রং কারণ ওই যে বললাম এ ফিউ মিনিটস থেকেও যে কয়েক মিনিট আগে বললাম না যে ফো তারপরে যখন আমরা ভার্ড ব্যবহার করব তখন এর সাথে কিন্তু আমাদেরকে আইএনজি যুক্ত করতে হবে তার মানে এই জন্য যে থ্যাংক ইউ ফো টিচিং আস ফো টিচ আস বললে এটা হবে না কারণ ভার্ভের সাথে আইএনজি যুক্ত করতে হবেই যদি অন্য কোনো প্রিপোজিশনও দেন সাধারণত এটা ভার্ভটা আইএনজিতে রূপান্তরিত হবে ওকে তারপর আমরা আরো একটা ভুল করি যেমন আমরা ফেসবুকে একজন আরেকজনকে অনেক ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাই তো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ স্বরূপ অনেকেই বলেন যে থ্যাংক ইউ বা থ্যাংকস ফর অ্যাকসেপ্ট মি দ্যাটস অ্যান আদার মিস্টেক কেন বলুন তো বন্ধুরা দেখুন আমার আগে বলে ফেলুন অ্যাকসেপ্ট ইজ এ ভার্ড ওকে দিস ইজ এ ভার্ড সো আই খান সাই থ্যাংকস ওর থ্যাংক ইউ ও ভেরি মাছ বলতে পারেন এখানে সমস্যা নেই ফর অ্যাকসেপ্ট my request because you are not using it properly what you have to say you have to say accepting ing has to be added to the verb to complete the sentence correctly okay bakko ta ke purnango korte apnake ing jog korte hobe verb er sathe tarne ki hobe thank you for accepting my mane friend request ar ki je friend request ta accept korar por abar oneke add bolen ekhano bhul hoy bolben ki thank you for adding me তো ঠিক একইভাবে বন্ধুরা আমরা ভার্ড যেমন ব্যবহার করতে পারি এর সাথে কিন্তু নেওয়ানো ব্যবহার করতে পারি আমি কয়েকটি শব্দ এখানে লিখেছি যেমন ড্রিঙ্ক ড্রিঙ্ক আমরা জানি পানীয় এটা একটা নেওয়ান আবার একটা ভার্ড পান করা তো আপনি হয়তো আমাকে একটা ড্রিঙ্ক দিলেন সাধারণত ওয়েস্টার্ন কালচারের ড্রিঙ্ক বলতে ইন জেনারেল মানুষ বোঝায় বিয়ার বা মদ এগুলো তো আমাদের কালচারে আমরা ড্রিঙ্ক বলতে হয়তো কোক পেপসি সেভেন আপ কোকা কোলা এই জাতীয় জিনিসকে আমরা বোঝাতে পারি ওকে কারণ আমাদের কালচারে এটা কিন্তু অ্যালাউড না তো এখন আপনি আমাকে দিলেন আমি হয়তো আপনাকে বলবো যে থ্যাংক ইউ ফর ইউ ড্রিঙ্ক ও ফর দ্য ড্রিঙ্ক মানে যেভাবেই বলেন মানে এই যে পানীয়টার জন্য হয়তো আমি একই সাথে বললাম যে থ্যাংক ইউ ফর ইউ টি ওর কফি যে কফি দেওয়ার জন্য কফির জন্য ধন্যবাদ আবার কিছু কিছু বিষয় আছে যেমন অ্যাডভাইস আমরা সবাই জানি যে উপদেশ দেয়া বা অনেক ক্ষেত্রে পরামর্শ দেয়া এখানে কিন্তু একটা বিশাল ভুল হয় এই ডি ভি আই সি ই অ্যাডভাইস এই ডি ভি আই এস সি অ্যাডভাইস উচ্চারণটা প্রায় সেম শুধু একটা সিই দিয়ে শেষ হয় চারটা এস সি দিয়ে তো যেটা সিই দিয়ে শেষ হয় সেটা মানে হচ্ছে একটা কি নাউন ভার্ব না কিন্তু ওকে এইডিভিআইসিই কিছু কিছু শব্দ আছে যেগুলো সিই দিয়ে শেষ হলেও আমেরিকান ইংলিশে ভার্ব এবং নেওয়ান দুইটাই 
এটার উপর আমি কিছু পর্ব করব ইন ফিউচারে আমি আপনাদেরকে বলে রাখি এবং আরো একটা ঘোষণা দিয়ে রাখি আমি ভুলে গেছি বলতে যে উডের উপর অনেকে খেয়ে ফেলছেন আমাকে যে উডের উপর কবে হবে আমি ওয়াদা করছি আগামী দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে আমি উডের উপর ইংলিশ প্রতিদিনের প্রোগ্রামের অধীনে আমি সেটা রিলিজ করব উডের উপর হয়তো একের অধিক পর্ব হবে তবে প্রথমটা আমি করব না করলে আমার নিস্তান নেই তো আমি আসলে অনেকদিন ধরে এটার জন্য সুযোগ খুঁজছি তো উডের উপর একটা বিস্তারিত পর্ব আসছে ওকে বন্ধুরা যাই হোক এটা বলছিলাম যে আমেরিকান ইংলিশ এবং ব্রিটিশ ইংলিশের মধ্যে কিছু তফাত আছে স্পেলিং গত দিক দিয়ে সেগুলোর উপর আমি কিছু মানে এই অনুষ্ঠানে হয়তো হবে যে কমন বুকে বেলার ইন প্র্যাকটিস অনুষ্ঠানে যে পার্থক্যগুলো আমি বিস্তারিত হয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করব আর যেটা এস দিয়ে শেষ হয় ওকে সেটা হচ্ছে কি এখানে একটা ভার্ব ওকে এটাই হচ্ছে জেনারেল রুল ফর ব্রিটিশ ইংলিশ তো অ্যাডভাইসটা হচ্ছে কি উপদেশ বা পরামর্শ আর অ্যাডভাইস হচ্ছে এখানে উপদেশ দেয়া বা পরামর্শ দেয়া এভাবে বলতে পারেন তো আমি যখন বলবো যে তোমার পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ বা উপদেশের জন্য তখন কি বলবো যে থ্যাংক ইউ ফর ইউর অ্যাডভাইস আবার যদি আমি বলি যে তোমার পরামর্শ দেয়ার জন্য আমাকে দেয়ার জন্য তখন কিন্তু ওইটা না বলে এটা বলতে হবে যে কি হবে থ্যাংক ইউ ফর ইউর হবে না তো থ্যাংক ইউ ফর এটা যদি বলে তাহলে কি হবে সরাসরি বার্বের সাথে আইনজি যুগ হয়ে কি হবে অ্যাডভাইজিং থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর অ্যাডভাইজিং কি মি বলতে পারি আমাকে আর আজ বললে আমাদিগকে দেখুন পার্থক্যটা ঠিক একইভাবে তোমার সাহায্যের জন্য এখানে তোমার সাহায্য তার মানে কিন্তু সাহায্যটা হচ্ছে এটা নায়ন তো থ্যাংক ইউ ফর ইউর হেলথ আমি পর্ব ওয়ান এটা বলেছিলাম আমি ভুলিনি আর সরাসরি যদি হেল্পিং বলতে যান তাহলে কি ফর ইউর হেল্পিং বললে কিন্তু হবে না ওই পর্ব দেখার পরেও দু একজন বন্ধু ভুল করেছেন আমি দেখেছি সেই জন্য ভালো করে বুঝতে হবে বিষয়টা যে থ্যাংক ইউ ফর ইউর না বলে সরাসরি ভার্বটা বলতে হবে যদি ভার্ব হিসাবে যে সাহায্য করার জন্য থ্যাংক ইউ ফর হেল্পিং মি থ্যাংক ইউ ফর হেল্পিং আজ আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ আমাকে সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ তোমার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ হলে তখন কিন্তু আমি সাহায্য করা বলছি না তখন কি বলতে হবে ফর ইউর হেল্প তার সাহায্যের জন্য ফর বলুন হিজ ওর হার হেল্প ঠিক একইভাবে বন্ধুরা এসিস্ট আমি বলেছি এটাও কিন্তু সাহায্য করা ওকে অর্থ প্রায় সেম তারপরও কিছু পার্থক্য আছে এগুলো আস্তে আস্তে আমরা জানবো ডে বাই ডে থ্যাংক ইউ ফর অ্যাসিস্টিং আজ অ্যাসিস্টিং মি এখন যদি শুধু বলি তোমার সাহায্যের জন্য তাহলে কি হবে থ্যাংক ইউ ফর ইউর অ্যাসিস্টেন্স পার্থক্যগুলো বুঝুন বন্ধুরা এখানে কিন্তু কঠিন কিছু না হয়তো আমাদের বাংলাটাই বুঝতে অনেক সময় আমাদের সমস্যা হয় চিন্তা করতে আমাদের একটু সমস্যা হচ্ছে যে দা ওয়াই উই শুড বি থিঙ্কিং উই আর নট থিঙ্কিং দ্যাট ওয়াই যেভাবে চিন্তা করার কথা সেভাবে হয়তো চিন্তা করছি না সেটাই হচ্ছে আমাদের মূল সমস্যা বন্ধুরা তো সেটা বুঝতে হবে আবারও বলছি আমি যে থ্যাংক ইউ ফর ইউর হেল্প তোমার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ফর হেল্পিং মি আমাকে সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ আবার থ্যাংক ইউ ফর ইউর অ্যাসিস্টেন্স তোমার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ফর অ্যাসিস্টিং মি আমাকে সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ফর ইউর অ্যাডভাইস দিস ওয়ান তোমার পরামর্শের জন্য ওকে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ফর অ্যাডভাইজিং মি আমাকে উপদেশ দেওয়ার জন্য বা পরামর্শ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ তো এখানে আমি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ বলছি আপনি চাইলে থ্যাংকস দিয়েও বলতে পারেন থ্যাংক ইউর বদলে যে থ্যাংকস ফর টিচিং আস থ্যাংকস ফর অ্যাকসেপ্টিং মাই রিকোয়েস্ট থ্যাংকস ফর অ্যাসিস্টিং মি থ্যাংকস ফর হেল্পিং মি থ্যাংকস ফর অ্যাডভাইজিং মি ভুলেও ফর ইউর হেল্পিং বলবেন না ফর ইউর অ্যাসিস্টিং বলবেন না ফর ইউর অ্যাডভাইজিং বলবেন না এগুলো কিন্তু ভুল আবার ফর ইউর অ্যাডভাইস বলে এই বানান লিখলে হবে না ফর ইউর অ্যাসিস্ট বললে হবে না এভাবে যেভাবে বুঝতে হবে জিনিসটা এটা একটা ভার্ব আমি জানি মাঝে মধ্যে এটাও একটা নাউন হিসেবে কাজ করে দ্যাটস এ ডিফারেন্ট থিং তবে আনকমন আমি বলবো যে আপনারা এটাকে ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করুন এবং এটাকে নাউন হিসেবে ব্যবহার করুন যখন ইংরেজির অনেক ডিপে চলে যাবেন তখন এই পার্থক্যগুলো বুঝতে পারবেন যেমন আমরা ইলেক্ট বলি নির্বাচিত করা আবার ইলেকশন হচ্ছে নির্বাচন আবার ইলেক্টও কিন্তু অনেক সময় শুধু নির্বাচন মানে হয় অনেক ক্ষেত্রে তো এই বিষয়গুলি আর কি একটু ব্যতিক্রমধর্মী তবে ইন জেনারেল ইলেক্ট মানে একটা কিন্তু ভর আর ইলেকশন হচ্ছে নির্বাচন তো আস্তে আস্তে যে কমপ্লি যে খেয়েশনগুলো যে কমপ্লেক্স বিষয়গুলো এগুলো আপনাদের মাঝে চলে আসবে বন্ধুরা একটু সময়ের ব্যাপার ইন জাস্ট নিড সাম টাইম তো আশা করছি বন্ধুরা বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছেন 
তো আমি আবারো বলবো যে যারা বইটি নেননি বইটি মানে খুব আগ্রহী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলবো যে আপনারা বইটি নিয়ে নিন কারণ বইটি হাতে আসলে আপনারা সহজেই আমার সাথে কমিউনিকেট করতে পারবেন আগামী লাইভে যখন আমি আসব আমি চাই আপনাদের অনেকের হাতে বই থাকলে ভালো হবে আমরা আলোচনা করতে পারব এবং আমি চাচ্ছি যে আপনারা যে সমস্যাগুলো ফেস করছেন হয়তো বইয়ে সেগুলো তুলে ধরুন আমি এক এক করে চেষ্টা করব অ্যান্সার দিতে আর যারা অ্যামাজন থেকে কিনছেন আমি বলবো যে সেটা কিন্তু একটা গ্রেট মিডিয়া আমি বলবো যে অনেকেই কিনেছেন আমি দেখছি আপনারা যারা অস্ট্রেলিয়া কানাডা নিউজিল্যান্ড আমেরিকা ইংল্যান্ড ইটালি জাপান ইন্ডিয়া ইত্যাদি দেশে আছেন ব্রাজিল মেক্সিকো আপনারা কিন্তু অ্যামাজনের স্বশ ওয়েবসাইটে গিয়ে কিন্তু ওই যে অ্যাপটা ডাউনলোড করতে হবে তারপর নিয়ে নিতে হবে অনেকে মিডল ইস্ট থেকে করছেন সেখান থেকে পাবেন না তবে এখন আমি চেষ্টা করছি যে মিডল ইস্টের মানে মানে কোন প্ল্যাটফর্মে বইটা অনলাইনে দিলে আপনারা পড়তে পারবেন আমি এখনও কিন্তু আসলে চেষ্টায় রত আমি বলবো আর আপনারা যদি কোনো ভালো প্ল্যাটফর্ম জানেন যে মিডল ইস্টের এই এই জায়গায় আমরা ই বুক পড়তে পারি বা অনলাইনে কিছু পড়তে পারি আমাকে জানাবেন অবশ্যই আমি অনেকবার বলেছি আমি সেখানেই আপলোড করার আপ্রাণ চেষ্টা করব বন্ধুরা ওকে আর আবারও বলছি যে বইটি আপনার প্রিয় কোনো শিক্ষকের হাতে এক কপি দিতে পারেন দিয়ে বলতে পারেন যে এটা যাতে উনিও উৎসাহিত করেন ওনার শিক্ষার্থীদের মাঝে বিলিয়ে দিতে একই সাথে যারা বইটি হাতে পাচ্ছেন ইতিমধ্যেই আমি বলার আগে অনেকেই বিভিন্ন জায়গায় শেয়ার করেছেন আপনারা কিন্তু এটা কন্টিনিউসলি করতে পারেন যে একটা ছবি নিয়ে বা বইয়ের ছবি দিয়ে বইটার ভালো মন্দ যেটা আপনার মনে হচ্ছে সেটা কিন্তু আপনি তুলে ধরতে পারেন অন্যরা অনুপ্রাণিত হবে আমরা অনুপ্রাণিত হব সবাই আপনি নিজেও অনুপ্রাণিত হবেন এর দ্বারা তো আমাদের উদ্দেশ্য এটাই যে বইটাতে যদি ভালো কিছু থাকে সেই ভালো জিনিসটা যাতে আমাদের শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছায় সারা বাংলাদেশ ব্যাপী ভারত ব্যাপী আই ডোন্ট মাইন্ড এমনকি এই বই যদি পাকিস্তানেও যায় নেপালেও যায় শ্রীলঙ্কাতে যায় কোনো সমস্যা নেই কারণ বইটা কিন্তু সব দেশের লোকই পড়তে পারবে এবং এমনভাবে লিখা হয়েছে যে আপনি বুঝতে পারবেন না বোঝার কিছুই নেই এবং যে বিষয়গুলো বুঝবেন না সেই জন্য আমি আছি কারণ আমি লিখেছি এ টু জেড আমি আপনাদেরকে হেল্প করবো এবং আপনারা বই পুরোটা বুঝবেন ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা হবে না কোনো অংশ ছাড় দেয়া হবে না হয়তো কিছু কিছু শিক্ষার্থীর একটু সময় বেশি লাগবে কিছু কিছু শিক্ষার্থী একটু তাড়াতাড়ি হবে এতটুকু পার্থক্য কিন্তু পারবেন ইনশাল্লাহ সেই জন্য আমি সবসময় আস্থার কথা বলি নিজের প্রতি আস্থা অর্জন করুন আস্থা অর্জন করাটা কঠিন কিন্তু আস্থা একবার চলে আসলে তখন এটা হারানো কিন্তু এত সহজ নয় কারণ আস্থা কিন্তু খুব বিশাল একটা বিষয় যে মানুষের একটা মাইন্ড থেকে মন থেকে মানে আস্তে আস্তে ডে বাই ডে এটা কিন্তু মানুষের মানে সৃষ্টি হয় মনের মধ্যে তো এটা অর্জন করার চেষ্টা করুন তাহলে দেখবেন আপনি বিফলে যাবেন না বন্ধুরা আজ এখানে ইতি টানছি আশা করছি ক্লিপটি ভালো লেগেছে আর যারা একটু কনফিউশন স্টিল আছেন পর্বটি আবার দেখুন পুনরায় দেখুন লিখে লিখে প্র্যাকটিস করুন ওকে বইটি শুরু থেকেই পড়ুন মাঝখান থেকে পড়বেন না শুরু থেকে পড়ুন যেগুলো জানুন সেগুলো পড়ুন জোরে জোরে উত্তর দিন ওকে এবং এই পর্বটি সবার সাথে শেয়ার করুন সবাইকে বইটি সংগ্রহ করার জন্য উৎসাহিত করুন ওকে আর চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন রিং টোন যেটি আছে সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে সেটিও প্রেস করে অ্যাক্টিভেটেড থাকুন যাতে নিয়মিত ভিডিওর আপডেট পেতে পারেন আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন হ্যাভ এ বিউটিফুল ডে থ্যাংক ইউ